¿Por qué tardaron tanto? Qué irónico que vengan a su propia tumba. Esta vez, vamos a aplastarlos. Entonces comencemos con el duelo de una vez. Me desagradas un poco menos. Usemos uno de los portales para tener un duelo. Y que cada quien escoja a su oponente. ¿Tendremos que separarnos? Esta idea no me agrada. Pero es la única manera. Yo quiero al afeminado. Yo me encargo del mundo oscuro. Entonces yo iré contra el de la armadura. Eso nos deja a nosotros contra la cazadora de duelistas. Esta vez, ella será a la presa. A mí me da igual si vienen los dos al mismo tiempo. Y mi tatía, por favor detente. Haruka. ¿Qué haces con el líder de la legión? No se preocupen, ahora está de nuestro lado. Déjame explicarte. Ayúdanos a vencer a los que invocaron al dios de las dimensiones. De lo contrario van a destruir este mundo. No me importa este mundo. No me importa quién es mi enemigo. A quien tenga que enfrentarme. Y mi tatía. Yo me haré más fuerte. Quiero vencer al rey supremo. Este mundo es pasajero para mí. Si quieren enfrentarme los cuatro, no me importa. Tu venganza no es más importante que salvarlos a todos. A veces, tienes que dejar ir las cosas. Jamás dejaré ir lo que me hizo el Rey Supremo. ¿Participarás en el duelo? Si no lo harás entonces hazte a un lado. Claro que voy a participar. Tengo muchas preguntas que hacerte. Pero después podrás responderlas. Por ahora tenemos que vencerla a ella. Entre nosotros cuatro podremos vencerla sin dificultad. Comencemos entonces. El fondo ha cambiado. Así es más placentero tener un duelo. Comienzan ustedes. Pero antes, vamos a añadir algunas reglas. Si yo elimino a uno de ustedes, mis puntos de vida irán aumentando. Además, puedo poseer extra deck infinito. No hará mucha diferencia. Después de todo somos cuatro contra uno. Yo comenzaré con el duelo. Este es un enemigo que no se debe subestimar. Duelo. Invoco de modo normal al conejo rescatador. Activo su efecto, lo saco del juego para invocar dos monstruos sin efecto desde mi deck. Aparezcan cabazaurus. Ahora, con ambos monstruos hago una overline. Gran criatura prehistórica, vuelve a brillar con tu poder. Invocación por Exil, aparece, evolucionar la silla. Aún no termino, activo uno por uno, envío un monstruo al cementerio e invoco otro desde mi deck del nivel 1. 
Invoco al Egolutin de Gachimera. Activo su efecto, tributo un monstruo reptil y descarto una carta para invocar un dinosaurio de nivel 6 o menor desde mi deck. Invoco al Egosaurio Vulcano. Activo su efecto, cuando es invocado por un Evolutin puedo invocar de modo especial desde mi cementerio un monstruo Evolsaurio en mi cementerio. Invoco al Evolsaurio Grato. Ahora con ambos Evolsaurios Overlay. Poderosa criatura volcánica. Ver y desata tu poder explosivo. Invocación por Extil, aparece, Evolsardo K. Allí están, los mejores monstruos de Haruka. Coloco una carta boca abajo y acabo mi turno. Ahora me toca a mí. Robo. Permíteme un poco, Carlos. Activo mi carta boca abajo, Evo Singularidad, selecciono un Evolutin y un Evolsaurio de mi cementerio, los invoco de modo especial y luego invoco de modo especial desde mi extra de un Evolsar usando ambos monstruos como materiales. Aparece, Evolsar Sol. Los tres de Bolzar al campo. Así es como debe ser. Ahora envió una carta al cementerio para invocar de modo especial al soldado galáctico, activo su efecto, me permite añadir un monstruo galáctico de mi deck a mi mano. Añado otro soldado galáctico, envío otro monstruo al cementerio para invocarlo de modo especial. Ahora con ambos monstruos sobre la poderosa máquina, ven y enséñanos tu poder. Invocación Exti, aparece, no va a México. No se quedará mucho tiempo ya que hago una invocación caos usando a Loga. Poderosa criatura cibernética, muéstranos todo tu poder. Invocación caos, aparece, dragón cibernético infinito. Ahora juego mi carta mágica, galaxia 0, puedo invocar un monstruo galaxia desde mi cementerio. Aparece, dragón fotónico de los ojos galácticos. Ahora juego mi carta mágica, Expedición Galáctica. Si tengo un monstruo galáctico o fotónico de nivel 5 o mayor, puedo invocar desde mi deck un monstruo galáctico o fotónico de nivel 5 o mayor. Invoco otro dragón fotónico. Ahora con ambos dragones sobre la poderosa criatura galáctica, ven y destruye a nuestros enemigos. Invocación Extil, aparece, número 38, Heraldo de la Esperanza Dragón Galaxia Titánica. Con esto acabo mi turno. Es hora de poner de mi parte. Robo. Ahora activo mi carta mágica de campo, Barranco del Dragón. Activo su efecto. Descarto una carta para añadir a mi mano un monstruo Dragunidad. Añado a Dragunidad Dux. Invoco a este mismo al campo. Activo su efecto, me permite equiparle un monstruo dragón dragonidad de mi cementerio de nivel 3 o inferior. Equipo a Phalanx. Activo el efecto de Phalanx, si está equipado puedo invocarlo de modo especial. Ahora hago la afinación con Phalanx y Bux. Poderosa criatura, y a los hacia la victoria. Invocación sincronizada. Aparece, caballero dragonidad guardián. Cuando es invocada por sincronía puedo equiparle un dragón dragunidad de nivel 3 o menor de mi cementerio. Equipo nuevamente a Phalanx. Ahora invoco de modo especial a Phalanx. Ahora hago vacilación con Phalanx y Bastradiana. Dragón que viene desde las estrellas, ven y aplasta a tus enemigos. Invocación sincronizada. Aparece, dragón sincro, a la cristalina. Con esto acabo mi turno. Finalmente es mi turno. Yo pondré en alto a mis amigos de la Antilegión. Robo. Invoco a la mascota de las Ciberángel. Cuando es invocada de modo normal, añado a mi mano un monstruo Ciberángel. Añado a Ciberángel Venten. Activo mi carta mágica, Ritual del Ángel Mecánico. Utilizo a la mascota de las Ciberángel y Ciberángel Venten para realizar una invocación por ritual. Gran guerrera cibernética, asómbranos con tu poder. Aparece, Ciberángel Gatito. 
se activa el efecto de Venten, cuando es tributada puedo añadir un monstruo luzada de mi deck a mi mano. Añado al señor supremo Cristian. Ahora activo mi carta mágica, ritual absoluto del ángel mecánico, tributo desde mi mano dos monstruos para poder realizar una invocación por ritual. Invoco a otro ciberángel Takiti. Uso el efecto de Venten y añado a Ciber Ángel y Daten a mi mano. Ahora, si tengo exactamente 4 hadas en mi cementerio, puedo invocar de modo especial a Cristian. Cuando es invocada de esta manera, puedo añadir un monstruo hada en mi cementerio. Añado a la mascota de las Ciber Ángel. Mientras Cristian esté en campo. Ningún jugador puede invocar monstruos de modo especial. Paso a mi fase final, activo efecto de ambos de Kindi. Durante la fase final, puedo añadir un monstruo ritual en mi cementerio. Añado a dos venten. Con esto acabo mi turno. Debo hacerme más fuerte. Para derrotar al Rey Supremo. Sabía que sería una guerra larga. No quería que mi hija tuviera una mala infancia. Pero, si me hubiera quedado, ella seguiría con vida. Aún estaría con ella. ¿Acaso cometí un error? No. Si el Rey Supremo no me hubiera debilitado. No hubiese sido presa fácil. Me arrebataron a mi hija por tu culpa. Tomaré el poder de ellos cuatro e iré a derrotarte. Si no puedo ganar este duelo. Significa que no podré vengar a mi hija. No pienso perder, no pienso parar hasta que la vida de Maka haya sido pagada, con la sangre del Rey Supremo. Es mi turno. Robo. Activo mi carta mágica, no más gobernante oscuro. Esta carta niega el efecto de todos los monstruos que controla mi oponente. Y ninguno de nosotros podemos responder con efectos de monstruos a esta activación. ¿Qué dice? Una carta que niega todos nuestros monstruos. Ella poseía semejante carta. Todos los monstruos que nos esmeramos en invocar. Ahora son nada para ella. Ahora ella es libre de jugar. Mantengan la calma. La carta mágica después de ser activada no podemos recibir daño alguno. Tenemos una gran cantidad de monstruos fuertes en campo y no puede derrotarnos en este turno. Por fuerte que sea, es difícil que tome mucha ventaja. Voy a tomar parte de su poder, uno por uno. Una vez lo haga, iré directo con el Rey Supremo. Este mundo le queda poco tiempo de vida. Y ustedes son los únicos duelistas que quedan cerca para darme su poder. No puedo desperdiciar esta oportunidad. Señorita Maca, ¿por dónde comenzamos? Hay criaturas por todos lados, los duelistas están muy separados. La prioridad será unirlos de nuevo. ¿Quieres reunir a todos los duelistas? Bien, ¿pero cómo haremos eso? Primero necesitamos el poder de la legión. Una vez tengamos de nuestro lado a la legión, será más fácil reunir a todos. Nos uniremos al grupo de los hermanos Uchijas, luego al grupo de Gryan, y por último atacaremos a los verdaderos villanos. Si usted cree que funcionará, no me queda de otra que seguirla firmemente. Eduardo, amigos, resistan voy a unirlos a todos para ganar esta guerra. Activa mi carta mágica. 
fusión sombra y eka, fusión no usando monstruos en mi campo y mano, pero si mi oponente controla un monstruo invocado desde el extra deck puedo usar materiales desde mi deck principal. Curiente de Lon y Sombra y eka bestia, poderosa criatura poseída, aparece y aplasta a nuestros enemigos. Invocación por fusión. Aparece, Sombra y eka Shekinara. Activo el efecto de diente de león para invocar dos tokens al campo de bestia para robar una carta. Ahora activo uno por uno. Envío un monstruo al cementerio para invocar un monstruo de nivel 1 desde mi deck. Invoco a Bulbo. Ahora invoco de modo normal a Alistair el que invoca. Cuando esta carta es invocada, puedo añadir a invocación desde mi deck. Ahora con Alistair y Bulbo hago una afinación. Hechicero tecnológico, ven y muéstranos tu poder. Invocación sincronizada. Aparece, Tecno Gendus, bibliotecario. Activo el efecto de Bulbo, envió la carta del tope para invocarlo de modo especial. Ahora, con Bulbo y un token de diente de león. Poderosa máquina. Ven y muéstranos tu velocidad. Invocación sincronizada. Aparece, Fórmula Sincrón. Se activa el efecto de bibliotecario, cada vez que es invocado un cinco, robo una carta, y por fórmula robo otra carta. Activo el efecto de Jet Sincron en mi cementerio. Envío una carta de mi mano al cementerio y es invocado de modo especial. Ahora con Jet Sincron y fórmula. Aparece, otro fórmula Sincron. La misma jugada, por bibliotecario robo una y por fórmula robo otra. Pero esta vez encadenó al efecto de fórmula sincron con logo Tecno Gendus, cuando un monstruo es invocado de modo especial, esta carta es invocada de modo especial desde la mano. Ahora con logo y un fórmula hago una afinación. Poderosa criatura, ven y aplástalos con tu encanto. Invocación sincronizada. Aparece, Doncella de la Rosa del Jardín. Por bibliotecario robo una carta y por la doncella añado el jardín negro a mi mano. Ahora, con fórmula sincron, bibliotecario y doncella hago una afinación acelerada. Gran y poderosa criatura, aparece nuevamente y recuérdale a todos tu poder. Invocación avanzada sincronizada. Aparece, dragón del WhatsApp. ¿Qué decías sobre tomar ventaja? Está utilizando cartas de nuestros compañeros. Aún no es todo. Activo mi carta mágica, invocación. Puedo fusionar monstruo desde mi mano pero si fuera a invocar una fusión invocada puedo usar materiales desterrando desde mi campo y cementerio. Utilizo a Aliosted y un fórmula sincron. Poderosa máquina, ve y ayúdame a ganar este duelo. Invocación por fusión. Aparece, mechada invocada. Aún no termina la diversión. Activo mi carta mágica, polimerización, fusiono un dragón y un mago oscuro desde mi mano. Increíble hechicero, muéstranos tu poderosa magia. Invocación por fusión. Aparece, dragón oscuro de ojos rojos. Ese es el poder de Paladín. Activo el efecto de Dragón. Puedo destruir un monstruo del oponente por cada monstruo normal usado como material de fusión. Ambos monstruos fueron normales así que puede destruir hasta dos. Destruyo a número 38 y a la cristalina. ¿Por qué utilizas las estrategias de los demás duelistas? Cada duelista es especial porque cada deck lo hace único. Y si tú utilizas las mismas estrategias que los demás te vuelven patética. Te falta mucho por aprender en el mundo de yu -Oh! Para llegar a ser el mejor, no necesitas tener tu propio estilo, necesitas tener las mejores cartas. Las que te den mayor ventaja, y sobre todo, las que te dan mayor consistencia. En este juego no cabe el romanticismo. Te lo estoy demostrando en este duelo. 
te demostraré que te equivocas. No será en este duelo. Fase de batalla. Ahora Sombrañeca Shekinada ataca al dragón cibernético. Afortunadamente no recibimos daño. Mechaba ataca a Evolzar Doka. Dragón ataca a Dapini. Quasar puede atacar dos veces. Con él voy a destrozar ambos de Bolzar. Quasar ataca a Sola y Lagia. Mis monstruos. Solo tomé una pequeña ventaja. Espero que no me decepcionen. Termino mi turno. Dejó a Cristia a propósito para que nosotros no podamos movernos. Es más fuerte de lo que recordaba. Eso es porque ha estado absorbiendo poder de otros duelistas. A este paso, no habrá duelistas que puedan vencerla. Ya voy por ti, madre. Esta vez, lucharemos juntas. Saludos a Dalmi Santos, Ultimax 222, Sergio Alberto Ramírez Ortiz, Dragox 9000, José Hernández, Zenyata Simetra, Isaac MTZM, Jaquet, Espía Lobo, Fernando Lestón, Ángel Parilla, Metarcanimus 92, Alcibía de Sortega, Ella Kaiser Alan, Dragón Minus Guay, Jesús Sepúlveda.